നമസ്കാരം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ന് സുവർണ തിളക്കമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രന് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു വിക്ഷേപിച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രയൻ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രയാനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് സെക്കൻഡ് നേരം ഉപഗ്രഹത്തിലെ പ്രപൽഷൻ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് ഉപഗ്രഹത്തെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് രണ്ടോടെയായിരുന്നു ഭ്രമണപഥ പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും അടുത്ത ദൂരവും പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും അകന്ന ദൂരവുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ചന്ദ്രയൻ പേടകം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചന്ദ്രനുമായുള്ള അകലം കുറയ്ക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെ നീളുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ലാൻഡറും ഓർബിറ്ററും വേർപ്പെടും ഓർബിറ്റർ ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു വർഷം തുടർന്ന് ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനായിരിക്കും അതി നിർണായകമായ ലൂണാ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിലാക്കിയും വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അകാല മൃത്യു വരച്ച മുൻഗാമിയേക്കാളേറെ ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഈ പിൻഗാമിക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യം ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരുള്ള റോവർ ഇതിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ എന്നിവയാണവ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഘടന ചന്ദ്രനിലെ മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രനിലെ ജല സാന്നിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുകയാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന ദൗത്യങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് സമീപം മാർസിനസ് സി സിംപലിയസ് എൻ വിള്ളലുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ പറന്നിറങ്ങുക ചന്ദ്രന്റെ മധ്യരേഖയ്ക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഇത്രയും ദൂരം മാറി ഒരു ദൗത്യം ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങി നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ പുറത്തേക്ക് എത്തി പര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങും റോവറിൽ നിന്ന് ലാൻഡറിൽ എത്തുന്ന ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുക ഓർബിറ്റർ ആയിരിക്കും വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിലൂടെ ഐ എസ് ആർ ഐയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക എന്നത് തന്നെ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇതിനു മുൻപ് റഷ്യയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും മാത്രം സാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് പ്രഗ്യൻ റോവറിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയ വിജയവുമാകും ഇതുവരെ ഒരു ചന്ദ്ര ദൗത്യവും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവിടേക്ക് തന്നെ പേടകത്തെ അയച്ചത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുക എന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദൗത്യവുമാണ് ശാസ്ത്രത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ദൗത്യം കൂടിയാകും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് അശോക ചക്രത്തിന്റെയും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെയും ചിഹ്നം ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ ചക്രങ്ങളിലാണ് അശോക ചക്രവും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുദ്രയും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ റോവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അശോക ചക്രവും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുദ്രയും ആ മണ്ണിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ദിവസത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി